欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：杨颖的翻车成就了白鹿，白捡资源成最大赢家，抢走 C 位躺赢人生。在娱乐圈，人气的兴衰，明星的咖位之争。时常成为公众瞩目的焦点。最近《奔跑吧》节目组的一系列调整，再次引发了人们对于明星地位变迁的关注。而其中最鲜明的对比，无疑是原本的 C 位女 MC 杨颖和新晋的白鹿之间的角逐。杨颖曾经是《奔跑吧》的元老级人物，她连续参加了十一季的录制，几乎是节目的核心人物。然而，一场看秀风波却改变了一切。他的公然参加有色彩的活动，触及了公众的底线，引发了极大的争议。尽管一些人觉得他被封杀有些冤枉，但更多人认为他的行为不符合一个公众人物的形象。随即，他的社交账号被禁言，商业活动也陷入了冷冻期。这个彻底改变了他在娱乐圈的地位。从此之后，他的镜头逐渐减少，站位也不断靠边，最终成为了背景板。而与此同时，白鹿则凭借着他的运气和努力，迅速崛起。他从2016年出道至今，不断接到优质的剧本，表现出色。尤其是在综艺节目中，他的表现更是让人眼前一亮。在杨颖卷入争议的时候，白鹿抓住了机会。顺势顶替了她的位置，成为了节目中的新 C 位女 MC。而这一变化也立刻带来了她事业的飞速发展，不仅有更多的戏剧资源，还有诸多品牌的青睐，成为了各大品牌的代言人。这种明星地位的变迁，背后其实反映了娱乐圈的残酷现实。在这个竞争激烈的行业里，只有足够优秀、不断努力的人。才能在机遇来临时稳稳抓住，登上事业的高峰。白鹿的成功并非来自于运气，而是她不断努力和对机会的敏锐把握。相比之下，杨颖虽然曾经是顶流，但随着一系列的发生，她的地位逐渐下滑，最终被新生代的艺人所取代。对于杨颖来说，或许这是一种不得已的选择。他意识到在内的的发展已经困难重重，因此有意回到香港发展，希望能有一个新的开始。这也解释了他近期频繁出现在金像奖等场合，试图积累人脉和寻找新的资源。而对于白鹿来说，他的成功不仅仅是个人努力的结果，也与时代的选择和观众的偏好有关。他拥有出色的演技和亲和力，能够与观众建立起强烈的共鸣，因此得到了越来越多的认可和支持。总的来说，娱乐圈的竞争是残酷的，但也是公平的。只要你足够努力，就有可能获得成功。杨颖和白鹿的故事告诉我们要不断进取，抓住每一个机会，才能在这个竞争激烈的行业里立于不败之地。白鹿的成名之路太艰辛，星途出现，白鹿的起步与蜕变。白鹿，一名来自江苏常州的普通家庭女孩，因参与路虎单曲《留言》MV 的拍摄而步入观众视线。此后，她凭借着自身的努力与才华，在娱乐圈中逐渐崭露头角。白鹿，本名白梦妍，一九九四年九月二十三日出生，身高。幺六五厘米，体重四十七千克，不仅拥有清新亮眼的颜值，还有着模特的身姿和中国内地女演员的身份。她毕业于江苏联合职业技术学院常州旅游商贸分院两千零一十五级旅游英语专业。由此可见，她在演艺之路上也是一位兼具智慧与才艺的艺人。选秀梦最模特生涯开启。白鹿的星途并非一帆风顺。早在十三四岁时，她就憧憬着远赴韩国，成为一名闪耀的练习生。然而，现实往往充满挑战。二零一二年，在妈妈的陪伴下，她前往上海参加韩国 SM 公司的海外练习生选秀，最终却未能如愿以偿。
落选并未熄灭他的梦想之火，白鹿转行做起了模特，期待在另一片天地中找到属于自己的舞台。二零一五年。成为猫的树工作室为电影女主角，为她日后的演艺生涯奠定了坚实的基础。在此期间，她以其清新脱俗的形象和不凡的气质，逐渐在网络上积累了人气，为她后来的演艺道路铺平了道路。邂逅于正踏上演艺之旅，白鹿的人生轨迹在二零一六年迎来了重大转折。这一年的七月。他参与了《路虎》单曲《留言》MV 的拍摄，与王立新共同演绎了一段校园恋情，正式拉开了他的演艺生涯。在 MV 中，白鹿清新的校园风造型和自然的表演，让观众对他留下了深刻印象。随后，白鹿签约了欢愉影视，并于正结缘。于正看中了他身上的可塑性与不玻璃心的精神，让他在电视剧《潮哥》中扮演邓婵玉，正式踏入演艺圈。在《潮哥》中，白鹿的表现让人耳目一新，他将邓婵玉的任性与勇敢演绎得淋漓尽致。这次的角色不仅为他赢得了更多的关注，也奠定了他在演艺圈的地位。多面演绎斩获殊荣，在《凤求凰》中。白鹿展示了自己多元化的演技，一人分饰霍璇和乐韵两角，不仅令观众眼前一亮，也证明了他作为演员的可塑性。他将霍璇的英勇气概与乐韵的心狠手辣刻画得入木三分，这种强烈的角色对比展现了他深厚的表演功底。紧随其后，在《大王不容易》中。白鹿饰演的达喜为他赢得了腾讯视频星光大赏年度潜力电视剧女演员奖，这是业界对他演技的认可，也是他演艺生涯中的一个高光时刻。在《西游记女儿国》中，他饰演的无双国王不仅外形亮眼，更以细腻的情感表达赢得了观众的喜爱。二零一八年。他凭借在《凤求凰》中的精彩表现，获得了年度戏剧潜力艺人奖项，这标志着白鹿正式成为受认可的新生代女演员。综艺亮相网络红人，白鹿不仅在电视剧领域取得了丰硕成果，他在社交媒体上也拥有着大量的粉丝群体。通过微博等平台，他经常与粉丝分享自己的生活和工作点滴。展现了亲和力和真实感。白鹿还涉足了综艺节目，加入了《王牌对王牌》第八季的嘉宾阵容，并参与了《奔跑吧》第十一季的录制，展示了他多才多艺的一面